மேலும் இயக்குனர் பா ரஞ்சி சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டார் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துகிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாருனா மன்னர் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் தான் மக்கள்கிட்ட இருந்த நிலங்கள்லாம் கைப்பற்றப்பட்டுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் இவரோட காலத்தில் தான் ஜாதி பிளவுகள்லாம் கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு இதைத் தொடர்ந்து தேவதாசி முறை கூட இவரோட காலத்தில் தான் கொண்டு வரப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜராஜ சோழன் மன்னன் எங்களோட ஜாதிக்காரன்னு சொல்லிட்டு எட்டு ஜாதிக்காரங்க சேர்ந்து சண்டை போட்டுக்கிறாங்க இதெல்லாம் ஒரு தேவையான செயல் அப்படின்னு கேள்வியும் கேட்டிருக்காரு இதைத் தொடர்ந்து ராஜராஜ சோழன் மன்னன் ஆட்சி தான் இருக்கிறதுலேயே இரண்டு ஆட்சி அப்படின்னு தன்னோட கருத்தையை தெரிவிச்சிருக்காரு பா ரஞ்சித் அவர்களோட இந்த கருத்துக்கு பாட்டாளி மக்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்சிகளும் மற்றும் அமைப்புகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சாங்க அது மட்டும் இல்லாம நெட்டிசன்களும் இந்த கருத்துக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க இதைத் தொடர்ந்து திருமணந்தால் காவல் நிலையத்துல ரஞ்சித் மீது போலீசாரால் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு இந்த வழக்கு பதிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் முன்ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில ரஞ்சித் அவர்கள் மனு தாக்கல் செஞ்சிருந்தாங்க இந்த மனுவை விசாரிச்ச நீதிபதி கும்பகோணத்துல இருக்க நீதிமன்றத்துல பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ள இரு நபர் ஜாமீன் கொடுத்து ஜாமீன் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு உத்தரவிட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் கும்பகோணம் குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்துல பா ரஞ்சித் வந்து ஆஜரானாரு ஆஜரானதுக்கு அப்புறம் இந்த வழக்கை விசாரிச்ச நீதிபதியும் அந்த இருநபர் ஜாமீனை ஏத்துக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம மூன்று நாட்கள் தொடர்ந்து காலை பத்தரை மணிக்கு திருமணந்தால் காவல் நிலையத்துல வந்து கையெழுத்து போடணும்னு சொல்லியிருக்காரு இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா அவர்கள் ரஞ்சித்தோட கருத்துக்கு எதிர்த்து ஒரு கருத்து பதிவு செஞ்சிருக்காரு அவர் என்ன கருத்து தெரிவிச்சிருக்காருன்னா ராஜராஜ சோழன் காலத்துல தனி உடைமை நிலை உடைமைங்கிறதுல கிடையாது இந்த சமூகத்தினரோட நிலத்தை மட்டும் அபகரிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஒரு பொய் சாதி கலவரத்தை தூண்டி விடுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கருத்துக்கள்லாம் அவர் பதிவு பண்றாருன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ராஜராஜ சோழன் இப்ப உயிரோட இருந்தா இந்த மாதிரி கருத்துக்கள் எல்லாம் பா ரஞ்சித் சொல்லியிருக்க மாட்டாருன்னு பதிவு செஞ்சிருக்காரு இதை தொடர்ந்து சென்னை சேத்துப்பட்டில் நடந்த புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் பா ரஞ்சித் அவர்கள் கலந்துகிட்டாரு அந்த விழாவில் அவர் ஒரு கருத்தை மறுபடியும் பதிவு செஞ்சிருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாருனா ராஜராஜ சோழன் பத்தி நான் சொன்னது எல்லாமே உண்மைதான் அதை நான் எந்த இடத்துலயுமே மறக்க மாட்டேன் மறைக்கவும் மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ராஜராஜ சோழன் இந்நேரம் உயிரோடு இருந்திருந்தா என்னோட கருத்தை ஏற்று அவர் என் கூட உட்காந்து உரையாடி இருப்பாருன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம ஒரு குறிப்பிட்டவர்களிடம் மட்டும் ஏன் இங்க நிலை இருக்கு எங்ககிட்ட ஏன் நிலை இல்லைங்கிறத நல்லா ஆராய்ச்சி தான் நான் பேசுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு நம்ம இந்த பேச்சு யாராவது கோவப்படுத்துற மாதிரி இருந்தா தப்பு ஏங்கிட்ட இல்ல இந்த கருத்தை எதிர்க்கிறவங்க கிட்ட தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே ராஜராஜன் சோழன் பற்றிய கருத்தை தெரிவிச்சு சர்ச்சையில சிக்கி இப்பதான் வெளியே வந்திருக்காரு இதை தொடர்ந்து மீண்டும் இவர் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது பெரும் பரபரப்பையும் சர்ச்சையும் ஏற்படுத்தியிருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூசன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்க